ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துபாய் சுற்றுலா இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு நேச்சர் பிளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது கருவேப்பிலை செடி சமையலுக்கு எல்லாத்துக்குமே தாளிப்புக்கு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இது வந்து ஒரு சின்ன வேராக முளைஞ்சிது அப்புறம் இது ஒரு பெரிய செடியாகவே மாறிடுச்சு அது வந்து வளர வளர காம்ப கட் பண்ணி விட்டுன்னு சொன்னால் நம்மளோட செடி ரொம்ப வேலைக்கான பராமரிப்பில் வளரும் அதோட வேறு அடி சைடு வரதுனால நம்மளோட கருவாப்பிள்ள செடி அங்கேருந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகி ஒரு சின்ன கண்டாக முளைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் அப்புறம் இது பூந்தல செடி இது வந்து பேண்டன் லீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து புலாவ் சோறு அந்த மாதிரி பிரியாணி அதுக்கெலாம் செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல அளவுமா ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக இந்த லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இது வந்து நாங்கள் அவ்வளவா தண்ணி எதுவுமே ஊற்றுறது இல்லை அது வந்து இது வந்து ரொம்பவே சன்லைட் ரெசோர்ஸில் தான் அழகாகவே வளருது தண்ணி எப்பாவது ஒரு நாள் ஊற்றுனாலும் இது வந்து அழகாக பராமரிச்சதுனால தான் இவ்வளோ ஒரு அழகான க்ரீன் பல்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியாதவங்க யாருமே இல்லை முருங்கைக்கீரை இது வந்து எங்கள் வீட்டில் இப்போ தான் கண்டு விட்டு கொஞ்சம் வளர்ந்துச்சின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நிறைய தடவை எங்கள் வீட்டில் வளருது ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா பூச்சி அரிச்சு நிறைய செடி இந்த மாதிரி வீணாயிடுச்சு பட் இந்த செடி கொஞ்சம் அழகாகவே வளர்ந்துட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் வளர்ந்துட்டுருக்கு ஆனால் இது நல்லாவே நம்ம தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தா தான் முருங்கை செடின்ற பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நிறையா வளர்ந்து கீரை காய் எல்லாமே தரும் இது வந்து கொய்யா மரம் இது வந்து பெரிய மரமாக இருந்துச்சு அந்த மரத்தை வந்து இப்போ அந்த மரம் இல்லை ஸோ அதனால் இது பக்கத்துலேயே அந்த மரம் சின்னதாக ஒரு கண்டு விட்டு இப்போ தான் இந்த கொய்யா மரம் வளர்ந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் இது மல்லிகைப்பூ செடி இதில் வந்து எப்போவுமே ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு பூ எங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் செடி அழகாக கூட்டி பராமரித்ததுனால ஃப்ளவர்ஸ் எதுவும் அவ்வளோவா தெரியலை இது வந்து ப பட அது வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா பெரிய இடத்த வந்து இதை அக் அக்கோர் பண்ணிக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம அழகாக கூட்டி வச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் ஸ்பேஸ் எதுவும் அதிகமாக தேவைப்படலை இதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா புளி மாங்காய் செடி இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாகவே இருக்குது ஆனால் இதோட ஹைட் ஓரளவு தான் போயிட்டுருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து எதுவுமே எங்களுக்கு பழம் இது வரைக்கும் கிடைக்கல ஆனால் இது வந்து வளர்ந்துட்டு தான் இருக்குது எப்போ பழம் கிடைக்கும் தெரியல பழம் கிடைக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் இதை பாருங்கள் இதான் மாங்காய் மரம் நான் வந்து இது வந்து நானாக நட்டினேன் இது நெட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும் ஆனால் இதோட ஹைட் வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ஒரு டாப் அவ்வளோ போயிருக்கு பட் இதில் எதுவும் பழம் எதுவும் எங்களுக்கு கிடைக்கல ஓரளவு நல்லாவே வளர்ந்துருச்சு பூவும் எதுவும் இன்னும் விடலை இது நட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் தான் இருக்கும் ஆனால் வாழை மரம் எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் அதிகமாக வளரும் வளர்ந்து வளர்ந்து அதில் பழம் பூ எல்லாமே விட்டு நாங்கள் அதில் பறித்து சாப்பிட்டோம் இருக்கோம் அது வந்து வளர்ந்து அதோட வாழையடி வாழையில் வளர்ந்து தான் இந்த வாழை மரம் பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அந்த வாழை மரத்தோட இன்னொரு பிரான்ச் தான் இதுன்னு சொல்லலாம் அதே வாழை மரம் தான் இதுவும் நாங்கள் வளர்ந்துட்ருக்கோம் இந்த கொள்ளையில் இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக எங்கேயுமே யாருமே பார்த்துருக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து சிங்கப்பூர் செடி ஆக்சுவலாக இதை பற்றி சொல்லணுன்னா இது சிங் சிங்கப்பூரில் இருந்த நட்டின ஒரு செடி இது வந்து மேங்கோட்டின் இந்த செடி பேர் சொல்கிறாங்க இரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் இந்த செடியில் வந்து பழம் காய்க்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் எதுவும் பழத்தை இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை ஆனால் வளரும் இது பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் மரம் நிறையவே மாங்காய் இருக்குது ஏன்னா இது சம்மர் சீசன்றதுனால மாங்காய் இல்லாத மரமே இல்லை பாருங்கள் மாங்காய் பிடிக்காதவங்க அதிகமாக யாருமே இருக்க முடியாது ஸோ மாங்காவை பார்த்தாலே எல்லாருக்குமே சாப்பிடணுன்ற ஆசை கண்டிப்பாக வந்துடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மளோட குட்டி கொள்ளையில் அழகான நேச்சுரான பிளாக் தோட்டத்தில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் துபாய் சுற்றுலாமல் கன்ஃபார்மாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்